ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷനും ലിമിറ്റ്സും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് പോകണതിന് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സർക്കിൾസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പാർട്ട് വണ്ണിനകത്ത് ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കോർഡിനേറ്റ് എടുത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയി അത് ഞാനൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമൻ്റിൽ അതിൻ്റെ കറക്ഷനും പറ്റി അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ഇതിനകത്ത് ഫോമുലാസ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഫോർമുല ആദ്യമേ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിറച്ച് ഫോമുല ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഫോമുലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫോമുല ആയിട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ പാർട്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം കാരണം ഒരുപാട് ഫോമുല ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഫോമുല പറയാത്ത ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും വേണ്ടുന്ന ഫോമുലാസ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു ഗൈഡിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ കുറേ കീഴ് സബ്സ്റ്റിബ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറേ ലെങ്തി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്കത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിബ്യൂഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തത് നോക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇൻ ടു ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് സൈൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സിന് സൈൻ ടു എക്സ് ഓരോ പാർട്ടിനായിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് സൈൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ടു എക്സ് ഇനി ഞാൻ സൈൻ ടു എക്സിന് ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമുല വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതായത് സൈൻ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോമുല സൈൻ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അപ്പം ഈ ഫോമുല നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രില് നമ്മൾ ആ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഇവിടെ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും പാർട്ടായിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇൻ്റെ കയ്യിലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മോളിൽ കിടന്ന സൈൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സിന് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ ടു എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ സൈൻ ടു എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടു കോമൺ എടുത്ത് ഈ ടു നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ടേം വൺ ആയി ഈ ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ ടേം ആയി അപ്പം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വൺ ബൈ ടുവിനെ ഞാൻ ഇനി പുറത്തെടുത്ത് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ പുറത്തെടുത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്തെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോകും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും സൈൻ എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് വന്നു ഇനി കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതുക ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഞാൻ വണ്ണിന് വണ്ണിനെ എഴുതാൻ പോണത് ഈ ടൈമിന് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് വണ്ണിന് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി ഈ ടൈമിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി അതായത് ഈ വണ്ണിനെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതും സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ
ഇനി നമുക്കിത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകണം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ കോസെക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ കോസെക്സിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ കോസെക്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി കെ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ കോസെക്സ് സി കെ എക്സ് ആണ് സി കെ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസെക്സ് ടാൻ എക്സ് ആദ്യത്തെ ടേം വെച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി ഈ ടേം വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കോസെക്സും കോസെക്സും ക്യാൻസൽ ആകും അതായത് ഈ കോസെക്സ് വൺ ബൈ കോസെക്സ് ഇൻറ്റു കോസെക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് വരും വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഇതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് വണ്ടിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ കോസെക്സ് ഇനി ഈ ടേം വെച്ച് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് ഈ ടേംസ് വെച്ച് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് വെച്ച് അപ്പൊ വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസെക്സ് എന്താ പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബൈ പ്ലസ് വൺ ബൈ കോസെക്സ് അതായത് സൈൻ എക്സും സൈൻ എക്സും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വൺ ബൈ കോസെക്സ് വരും ഇനി ഈ ടേമിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴോ പ്ലസ് സൈൻ എക്സിനെ നമുക്ക് കൊസി കെക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് കൊസി കെക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു കോസെക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് കോട്ടെക്സ് കോട്ടെക്സ് ഇവിടെ വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് കോസെക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് കോസെക്സ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ നമ്മളുടെ വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടേംസ് എല്ലാം പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു രണ്ട് ടേം മാത്രമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റഗ്രലിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാറി ഇനി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി കെ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓ സി കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി കെ എക്സ് ടാൻ എക്സ് അപ്പൊ സി കെ എക്സ് ടാൻ എക്സിന്റെ ഇൻറ്റഗ്രല് സി കെ സി കെ എക്സ് ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സി കെ എക്സ് കിട്ടും ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓ കൊസി കെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് കൊസി കെ എക്സ് കോട്ടെക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൊസി കെ എക്സ് കോട്ടെക്സിന്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് കൊസി കെ എക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് സി കെ എക്സ് ടാൻ എക്സിന്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്ത് എത്ര വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് വൺ ബൈ ടു അവിടെ ഉണ്ട് സി കെ എക്സ് ടാൻ എക്സിന്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സി കെ എക്സ് കൊസി കെ എക്സ് കോട്ടെക്സിന്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് കൊസി കെ എക്സ് അപ്പൊ ഇത്രയായി നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഉണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഇൻറ്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ ഇല്ല നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രല് ചെയ്തല്ല ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ ഇൻറ്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ തീർന്നു പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സി കെ എക്സ് കിട്ടി ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കൊസി കെ എക്സ് കിട്ടി പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സി ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഓപ്ഷനകത്ത് സൈൻറ്റെയും കോസിൻ്റെയും ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വൺ ബൈ ടു അതേപോലെ എഴുതിയിട്ട് സി കെ എക്സിന് വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ കൊസി കെ എക്സിന് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സി അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ സി കെ എക്സിന് വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി കൊസി കെ എക്സിന് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞു എഴുതി ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സി ഇനി ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സൈൻ ടു എക്സ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഉത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് സി അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് സൈൻ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ സൈൻ ടു എക്സ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗൈഡ് പോലെ ഉണ്ട് അത് പിള്ളേർ അയച്ചു തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും
ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് സീറോ ഇസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഞാൻ ന്യൂമറേറ്ററിൽ പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം എൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരേ സംഭവം തന്നെ കൂട്ടുകയും കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി എക്സ് ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇ റൈസ് ടു എക്സിനെ കോമൺ എടുത്തു അപ്പം ഇ റൈസ് ടു എക്സിനെ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാക്കി എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് മൈനസ് ഇ റൈസ് എക്സ് അതേപോലെ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അപ്പം ഇത്രയും ഞാൻ എഴുതി ഇനി ഞാൻ ഓരോ പാർട്ടിനും ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു കോഷ്യൻ്റെ റൂളിൻ്റെ ഫോമിൽ കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് എടുത്താൽ ഇ റൈസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു അതായത് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യു ഔട്ട് അതായത് ഇ റൈസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വി സ്ക്വയർ അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കോഷ്യൻ്റെ റൂൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ യു ബൈ വി ഫോമിലാണ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് യു ബൈ വി ഫോമിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെ കോഷ്യൻ്റെ കോൺസ് അതായത് നമ്മൾ കോഷ്യൻ്റെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പാടാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഓരോ വാല്യൂവിനും ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻഡെക്ൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരെണ്ണം ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ഇത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എ ആവുന്നത് മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഡി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി എഴുതുക മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പം എനിക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയറും ഇവിടെ ഉള്ള മൈനസ് വണ്ണിനെ ഞാൻ ഇവിടെയും കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇവിടെയും ഡി എക്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഫോം ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷന് ഞാൻ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അതായത് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അതായത് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞു വിളിച്ചു വി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് ഞാൻ വൺ ബൈ എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞു വിളിച്ചു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞു വിളിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ കോഷ്യൻ്റെ റൂളോട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് യു വി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് കോഷ്യൻ റൂളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എനിക്കിവിടെ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് അതായത് ഈ യു ഡാഷ് ഉണ്ട് യു ഡാഷ് ഉണ്ട് ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തോ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് അപ്പം യു ഡാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തോ വി വി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വി പ്ലസ് യു യു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് യു ഇൻറ്റു വിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തോ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ അത് മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് വൺ ബൈ എക്സ് ഫോം ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വി ഡാഷ് ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കോഷ്യൻ്റെ റൂളിൻ്റെ ഒരു റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പം നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഫോമ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോമ് ഇതിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം കിട്ടും അതായത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആ വൺ പ്ലസ് സ്ക്വയറിൽ കിടക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ റൂട്ട് അതായത് ആ സ്ക്വയർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും വരുന്ന ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ സി എഴുതാത്തതിനാണെന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വേണം ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എ ടു ബി ഒരു ലിമിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വാല്യൂ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടി എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഒരു സി കിട്ടി നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കുമ്പം എഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് സി മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് സി അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ഈ സിയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് ഉള്ള കേസിൽ നമ്മൾ സിയുടെ വാല്യൂ എഴുതാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കുന്നത് വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ടൂവിന് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഒന്ന് പക്ഷേ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി അതായത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ടു കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഡിഗൽ മൈനസ് വൺ ടു സീറോ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വാല്യൂ വരുന്നത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ അധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരം എഴുതാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ കിടക്കുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ അതായത് വൈ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതണം ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ടു ലിമിറ്റ് മൈനസ് വൺ ടു സീറോ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെയാണ് മോളിൽ ഉള്ളതും താനും അതും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി എക്സ് മുകളിലുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റൂളും കൂടി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എക്സ് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ നമ്പർ സീറോ ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ സീറോ ടാൻ വേഴ്സ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും ടൈം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് നമുക്ക് ടൈം ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റിനും എനിക്ക് കാര്യം അറിയാമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റിനും എനിക്ക് കാര്യം അറിയാം ഞാൻ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫുൾ ക്വസ്റ്റിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൺപത് ശതമാനം സിലബസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല ഇതുണ്ട് അതായത് ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റിനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ച് എടുത്ത്
x plus 1 in y substitute here in x in the value minus 1 number y in the value 0 i in x in the value 0 number y in the value 1 i into dx in dx dy r times in on the substitute in other number limit the number in the x plus 1 equal to y in upon the other number x plus 1 in number y square number in the plus 1 dy in the number in the value but I'm going to understand the derivative thing here dx in the x in the derivative dx 1 in the derivative 0 dy y in the dy but dx in the number dy in the number of 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 the y equal tan inverse of 1 in the value that is upper limit of the tan inverse of tan inverse of 1 minus lower limit tan inverse of 0 tan inverse of 0 0 tan inverse of 1 3 pi by 4 அப்பா நேர்த்தை கிட்டி ஒத்திரும் நன்னும் நம்மும் கிட்டி அப்பா நம்மல் substitution பெட்டி நமக்கு substitution the problems செய்து வெரும்பிடு எங்கன substitution கொரக்கியான் நன்னும் நன்னும் ID கிட்டி கைண்ணியும் நமுக்கு கொஸ்டின் காணுமுத் என்ன Nah, udah sih itu, orang ini, nama kita film simple aja. Petta mana caya nak kena dengan guru yang ini, kos ini semua itu udah sih itu. Metode itu, nama kita pun, baru buku tu, nama kita, nama kita metode itu. Biasanya metode itu, nama kita terutama orang kandungan ini, terutama orang nama kita kandu ini. Apa? Ini video semua, baki video semua ini itu. Biasanya ada yang punya integration nanti, para ini explanation semua sufficient dan orang orang, alangkah ini dengan kita doubt tu, ada orang doubt tu, ada itu, ini nak kiri video kan tu. Anda kalau faham anda ini, anda komen di sini. Sebaik itu, video ini. Nanti video itu, baki itu ada lagi.